Porque con Fidel presenta Social Cultural Deporte Arte Y mucho más De lo informal a lo formal Pero sin efectos secundarios Ahora tengo una invitada directamente desde de México. Ella es Anay Durban. No, Anay, así es. Durban. Así, ah, Anay Durban. ¿Sí? Anay Durban. Anay, Anay, o oh, Anay Durban. Durban, ok, ahora sí. La doctora Anay eh, Durban, experta en educación y también certificación en competencias laborales. ¿Cómo es eso? Explíqueme eso. Buenas noches, antes que nada. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes en Día Lunes. Y pues bueno, soy doctora en educación en el sentido estricto o académicamente hablando y eh, metodología de competencias laborales se refiere a la utilización o aplicación del método científico para ayudar a que las personas, ya sean profesionales o no, mejoren las prácticas que realizan en cualquier ámbito laboral en el que se desenvuelven. Oh, interesante, muy bien, muy bien. Sí, porque siempre estamos necesitando ayuda. A veces nos formamos o no estamos formados, necesitamos hasta el profesional necesita ayuda de otros Así profesionales. Es. Eso es muy importante, sí. Yo estuve viendo también que usted tenía por ahí, eso es lo mismo que eh, usted, ¿qué es SICACEP? Así es, SICACEP, ¿qué es esto? SICACEP es la denominación de la empresa de la cual soy eh, miembro y soy fundadora y significa Centro Integral de Capacitación, Certificación y Profesionalización. Muy bien, muy bien, excelente. Vamos a hablar de algo que eh, usted está ofreciendo. Es un, es como una certificación, hablando de eso, sí. Eh, ¿Qué tipo de certificación es? Creo que la llama caracterización estratégica del talento humano. ¿Qué tipo de certificación es esta? Ok, en primer lugar, la metodología bajo la cual nosotros trabajamos parte de la idea fundamental de que nosotros respondemos a necesidades particulares de la población. En este sentido, en un curso que, que, que vivió y que experimentó Ana Iris, que le agradezco muchas oportunidades que me ha dado, ella me comentaba que en República Dominicana y en el área de trabajo donde ella se desenvuelve, sonaría o sería muy interesante que se pudiera aplicar una prueba específica que se trabaja en el ámbito de capital humano, que es la prueba o el test de rasgos de personalidad de Empezó la plática así muy, muy general y pues como nos dedicamos a dar capacitaciones y cursos, se le propuso precisamente esta certificación. Se llama caracterización estratégica del talento humano porque nosotros lo que queremos promover en esta certificación es que los profesionales, ya sean psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, educadores, orientadores, etcétera, tengan herramientas específicas para poder conocer y canalizar los talentos de las personas a las que evalúan. Es decir, que se trabaja o se aprende en esta certificación a analizar e interpretar esta prueba que se llama DISC y junto con la prueba que se llama Cleaver. En conjunto, lo que se propone es que esta persona que evalúa va a conocer tanto la personalidad como el comportamiento de la, del sujeto en cuestión y eso lo va a poder equiparar con el perfil de puesto o con el perfil de la carrera que quiere estudiar y le va a permitir combinar esas características para que logre sus cometidos. Oh, bueno, qué interesante. Por cierto, quiero sal eh, saludar a Ana Iris, que Ana Iris es excelente profesional. Ella, eh, sí, ella cada vez se va capacitando más y más y le gusta dar a conocer, ella me habló, sí, de usted y de que sería importante dar a conocer también, porque yo les diera a conocer en, mi, en mis espacios, eh, si ella se le preocupada por los demás, eso es muy bonito, tiene un don, hay personas que nacen con ese don, así que gracias Ana Eris por el contacto, sí, por siempre estar ahí. Eh, ya usted dijo, sí, ¿para qué tipo de personas es esta certificación? Eh, ¿Cuál es el tipo de profesionales eh, deben tomar esta certificación? Creo que sí, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, educadores, orientadores, etcétera. Ahora, algo muy importante, como mencionaba al principio, 
nosotros nos enfocamos a profesionales que ya están en ejercicio laboral, Exacto. pero también a estudiantes que van a la mitad de la carrera. Y es que todo esto surge porque por propia experiencia y, y mucha gente de mi alrededor, cuando sale de la universidad, pues sale con el título, más no con la experiencia. Entonces, cuando buscamos un trabajo, lo primero que nos piden es experiencia. Ah, sí. De esta manera, la metodología nos ayuda a converger esos elementos. Ya tienes teoría, ahora te enseñamos a llevarlo a la práctica. Pero también, si tú ya tienes práctica, te ayudamos a fortalecer la teoría para que tengas mejores prácticas. Por eso, esta convocatoria está dirigida a profesionales que ya ejercen la, la carrera que tengan, pero también a estudiantes para que salgan con una formación extra. Oh, muy bien. Mira, usted toca un tema muy interesante y es verdad, eh, está sucediendo mucho a nivel global. Esto de que personas que van a solicitar empleo le dicen, pero tú no tienes experiencia. Y, uh -huh. y, y a veces he escuchado a esas personas quejarse y con, tienen la razón de quejarse y dicen, ¿cómo voy a tener la experiencia si no me dan la oportunidad? Así es. Pero, así si, es. pero si van con una base, aparte de que, ok, no tengo la experiencia, pero mira, tengo la... la eh, tengo la, ¿cómo, ¿cómo le digo? La facilidad o si sí puedo hacer lo que ustedes están ofreciendo. Miren mi, miren mi hoja de vida, lo que sea. Ok, no tengo la experiencia aquí, pero sí tengo el profesionalismo. Yo lo puedo hacer, yo estoy preparado o preparada para hacerlo. Eh, entonces, este curso ayuda a eso. Así es, exactamente. De lo que se trata es de que a través de la capacitación o la formación, en las personas que participan tienen la gran ventaja de tener un seguimiento adecuado a su propio avance, a su propio ritmo. Y entonces, por ejemplo, hablemos de un caso, de una pedagoga que tiene el problema con un alumno de preparatoria que no sabe qué carrera elegir porque tiene problemas personales. Entonces, a veces lo que sucede es que los profesionales dedicados a la pedagogía no tienen conocimiento sobre el área de psicología y mucho menos la aplicación. Entonces, la persona que está estudiando con nosotros nos habla sobre esa necesidad particular. Nosotros la asesoramos para que solucione el problema de manera efectiva. Y entonces, con esa práctica real y directa, se forma para aprender a solucionar problemas de la vida cotidiana, de la vida real. No, muy bien, sí, excelente idea, es muy bueno, porque la verdad que es lamentable eh, muchos jóvenes, como usted dijo, van a mitad de camino en su profesión, en lo que ellos desean, eh, o lo que están estudiando, terminan eh, día y noche estudiando y cuando buscan esa oportunidad no se la dan. Y es siempre la misma excusa de que, uh -huh. de que no tienen experiencia. Eh, ¿qué, cuán, eh, ¿Qué tiempo es la duración de, de esta certificación? Tres meses aproximadamente, Tres sin meses. embargo, todo depende de las características y necesidades del grupo y a nivel individual. Oh, muy bien. Eh, ¿Cuándo inicia? El 24 de septiembre. El 24 de septiembre, sí. Sí, es muy importante. Sí, el tres meses. Ok, ¿el costo de, de, del curso? El costo real es de 200 dólares americanos, okay. pero las, los bonos y lo que estamos ofreciendo en estos momentos son los siguientes. Si comparten este video y si le dan like a la página oficial de SICASEP, se van con un 10% de descuento. Pero además, si gracias a ese, esa manera de compartir la información, alguien más se agrega al curso, les vamos a dar otros 10, otro 10% de descuento. Aquí lo que queremos es que participen, que conozcan la metodología de competencias, que aprendan a mejorar sus prácticas y pues aprovechen al máximo esta oportunidad. ¿Qué ofrecemos además de las dos pruebas que ya mencioné al principio? Una asesoría personalizada, sesiones grupales, sesiones individuales o mentorías. Ofrecemos también un formato para que puedan vaciar los datos y recuperar la información para poder interpretarla. Se les enseña a interpretarla con ejemplos reales y además, dependiendo de sus necesidades, les ofrecemos el análisis, descripción y comprensión de dos pruebas más que pueden ser psicológicas, psicométricas o proyectivas. 
Muy bien, muy bien. ¿Hay facilidades? ¿Están dando facilidades de pago? ¿O ah, si sí. yo decido tomar el curso? o oh, ah, no, muy bien, ya me contestó, sí. Entonces, ¿cuáles son las facilidades de pago? Porque hay personas a veces que dicen, oye, me interesa el curso, eh, me conviene, ah, pero sí. como no tengo los 200 dólares a mano, pero quiero eh, inscribirme, eh, ¿cómo hacemos? Sí, tenemos tres opciones. La primera es el pago directo, de la cantidad a pagar, vaya, ¿no? La segunda son tres pagos diferidos a un mes y la tercera tres pagos diferidos a mes y medio. Aquí lo importante, lo que queremos es que se integren al grupo, a la comunidad para que aprendan. Es lo que queremos. Eso sí, esa es la idea, esa es la intención, sí. Eh, sí. Hacer los mejores profesionales. El, yo estuve viendo también, tengo aquí creo la promoción, aunque no me sale completa, para esta parte sé lo que es la, la promoción, el póster, el flyer, como le llamen en diferentes países. Eh, eh, hay, hay que tomar un examen al final, es porque yo veo que de, él dice como que debe pasar con un 90 o más. Explíqueme eso ahí, que yo no entendí bien. Hay algo muy importante. Esta certificación y en general todos los cursos que nosotros damos son evaluados. Bien. De manera personal y de manera grupal. La evaluación es muy importante porque así el estudiante se da cuenta si está aprendiendo o no. Y si no está aprendiendo, entonces tiene la oportunidad de rectificar su proceso de aprendizaje. Se solicita o se, o se exige para obtener la certificación, es decir, el documento que avala su formación, que tenga el mínimo de nueve por el nivel de conocimientos que van a desarrollar. Ok, muy bien. No, me gusta esa idea, porque a veces se ofrecen cursos y quienes están ofreciendo el curso nada más van por lo material y eso. Y lo digo, porque incluso aquí en Estados Unidos es muy común. Eh, ofrecen cursos online, donde usted inclusive para contestar, tiene el libro ahí. Todo. Bueno, se la pone muy fácil, porque ellos lo que están buscando es lo que van a ganar y sale y cualquiera sale con un certificado por el momento de usted ejercer lo, lo que supuestamente usted aprendió está vacío, no tiene nada, no tiene, eh, 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 hay un hueco ahí. Porque, Así es. Eso es lo que se cubre con esta metodología. Exacto. Aquí se trabaja con tres dominios, es la, el concepto que se maneja. Dominio ah. cognitivo, que se refiere a la teoría. Dominio psicomotor, que se refiere a la práctica. Y dominio afectivo, que se refiere a la valoración. Y es que nuestra lógica es que no podemos valorar o amar lo que hacemos si no lo hemos hecho. Pero no vamos a poder hacer nada si no lo conocemos. Entonces, esa es la lógica. Muy bien, muy bien. Pero, ¿y qué pasa entonces si en vez de un 9, tengo que tener un 9 para pasar? Para obtener la certificación. Para obtener, para obtener la certificación, sí. Y si saco un 8. Se evalúa, como hay evaluaciones constantes, se te va a ir diciendo, estás fallando en tal cosa, modifica esto, modifica lo otro. Para eso son las mentorías, es decir, trabajo personal como la comunicación que estamos teniendo hoy en día, usted y yo. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, con toda la, la base de datos que tenemos de sus avances, les decimos puntualmente en dónde está el error y los ayudamos a que lo superen. Okay. Eh, algo muy importante también, porque a veces, ok, eh, entre México y Estados Unidos, donde estoy yo en este momento, en la parte que estoy yo, en la parte este, hay una hora de diferencia, pero puede haber otro sitio donde haya una eh, cinco o seis horas, por ejemplo, la gente de Europa, o siete horas. ¿Cómo manejamos eso? Eh, ¿Cómo usted maneja eso en el, la cuestión de los tiempos al momento de, eh, de impartir la, eh, las clases? ¿Cómo se maneja eso? Ok, cuando son sesiones grupales, la idea es ajustar los tiempos de todos, por eso por ahí en el flyer dice que los horarios se ajustan de acuerdo a sus necesidades okay. y buscamos que la mayoría esté. Si tienen dificultades, no hay problema porque todas las sesiones son grabadas o se graban. Entonces, cuando pasa la sesión de manera automática, cuando se descarga el video, se les envía a su correo o a la plataforma que trabajamos. Eso es para la situación grupal. Cuando empezamos con mentorías es uno a uno y nos ponemos de acuerdo a partir de, las, de los horarios que manejan en cada país. Por ejemplo, estamos aquí en la sesión y de repente me dicen, no, mañana puedo hasta las 9 de la noche. Nos ajustamos a sus horarios y nos vemos a las 9 de la noche de su horario. No hay ningún problema. Sí, lo de la mentoría sí, es, sí se entiende porque ya ahí sí es más fácil. 
pero en, lo, en los grupos era que yo te pensaba, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo se van a hacer en ese caso? Sí, pero muy sí. interesante, sí que se pueda manejar así. El, uh -huh. Esto de, porque hay personas que dicen, ¿y cómo van a hacer conmigo? Como dije anteriormente, en estos momentos, ahora mismo en Europa ya amaneció, el sí, ¿cómo van a hacer conmigo? Estoy en Europa, ¿qué hora? Entonces se ajustan muy bien. Y también otra pregunta que le tenía, pero usted me la contestó ahí, porque son 12 semanas. ¿Qué tal si yo no podía coger las 12 semanas? Eh, me veo en la necesidad, sea por lo que sea, de, de que eh, sí. falté o lo que sea. Eh, entonces, por las grabaciones, como las grabaciones llegan, entonces ahí me ajusto. Así es, no hay ningún problema. Ha pasado que estudiantes tienen una situación por COVID, que es lo que estamos viviendo hoy en día. No hay problema, se les envía la grabación en tiempo y forma y cuando tengan oportunidad se reincorporan a las sesiones grupales para darle seguimiento. No, muy bien. No, está bien. Sí. Señor, está fácil. No hay excusa eh, porque a veces nos complicamos y buscamos todas las excusas del mundo y decimos sí. esto como que buscamos primero el lado complicado. Por, por eso estamos hablando aquí con la doctora que es, señores, yo dije Durban, yo le cambié el apellido, es Durban. <risa> Sí, viendo ahora sí, porque yo dije al principio a Nike, pero ya lo dejó pasar y ahora yo estoy viendo bien, no, pero ya es a Nike to Urban. No le pegue el. No, porque como uno se lleva de Instagram, que sale todo junto, entonces no se confunde. Sí. Sí, no, eh, sí que no hay excusa, porque por eso estamos aquí conversando, para que la gente vea que la facilidad, hay facilidades de pago, no importa si por cosa de la vida, si usted se enferma y pierde dos sesiones, la, le, llevan la, le llegan la grabación. La mentoría es, es individual, las horas para los grupos también, eso se adapta donde esté usted. ¿no? Así que está, está bastante fácil. Eh, ¿cuál, ha sido, eh, ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas? Eh, ¿cuál, ¿Qué le dicen sobre esta certificación? ¿Qué le han dicho hasta el momento? Bien, el día de ayer, el día, no, el día viernes, viernes, el jueves, el jueves pasado, hicimos la primera promoción en las redes de Ana Iris. Y hemos recibido una buena respuesta. La mayoría ha mandado mensajes de que les interesa, les llama la atención y pues estamos en esa fase de, de atender las preguntas que tienen. No, muy bien, muy bien. ¿no? Yo le deseo suerte y claro que sí. es la primera vez que ofrece este curso. O esta certificación. Sí, este, este sí, porque está basado en una necesidad real que uh -huh. platicábamos en semanas anteriores con Ana Iris. Entonces surge, surge la necesidad y a partir de esa necesidad se hace la propuesta para poder solucionar. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora, eh, como, como que estamos en clase, vamos a darle un repaso a todo lo que hemos hablado. La certificación, claro sí. ¿La certificación se llama? Es certificación en caracterización estratégica del talento humano. Excelente. ¿Y su propósito principal es? El propósito principal es formar a profesionales en el manejo, conocimiento y análisis de la personalidad y comportamiento de las personas que evalúan para que los ayuden a fortalecer sus potencialidades. ¿Y para qué tipo de profesionales es que de nuevo la certificación? Psicólogos, pedagogos, educadores, psicopedagogos, orientadores y personas que tengan ya experiencia en el ámbito laboral o que lleven la mitad de su carrera profesional. Mm. El tiempo, ahora es como yo que le estoy dando un examen a usted ahora. Sí. <risa> el tiempo del curso y costo. Aproximadamente tres meses o, o 12 semanas, mm. todo depende de las necesidades y características del estudiante. Costo real, 200 dólares, pero haciendo la promoción de los videos y dándole like a las páginas oficiales de SICASE, entonces se les hace descuento de 25%. Muy bien. Con opciones de un pago o tres pagos diferidos, ya sea a un mes o a mes y medio. Muy Incluso bien. hay garantía de reembolso. Si no les gusta la certificación en la primera segunda sesión, se les devuelve su dinero de manera íntegra. Qué bueno que usted hizo, eh, hizo esa aclaración. Pero que, que sepan, primera o segunda semana, ya cuando vayamos a mitad del camino, no digan, no, porque ya es diferente. Pero primera o segunda semana... <risa> No, no, claro, ¿no? porque hay que ser claro con las personas para que lo entiendan. Aquí está, va a quedar grabado aquí muy bien. Eh, entonces, a las personas que están en diferentes países, ¿cómo hacemos cuando, cuando son el, cuando la reunión es grupal? Ok, nos ajustamos a los horarios de la mayoría y en caso de que no se ajuste a tus horarios, te vamos a mandar el video de la sesión para que lo tengas de manera indefinida. Si no, no hay restricciones tampoco. Por ejemplo que hubiera una nueva generación de estudiantes y se hace una 
una acomodación o un ajuste al curso se te hace llegar a ti también, porque de eso se trata, de compartir y de conocer. Entonces, todo el material se te proporciona sin ninguna restricción, para que lo puedas ver en tus horarios. Muy bien. No, pues mira, yo estoy feliz porque usted eh, me contestó todas las preguntas y usted se ganó un 9, sí. Usted tu, obtuvo su certificación. Ok. <risa> eh, ¿Cómo la gente tiene más información? ¿Cómo la busca nuevamente? Bueno, sí, ya dejemos de decir, de, de, vayan y denle like, eh, eh, compartan el, el, de nuevo SICASEP. SICASEP. Eh. C de casa y de Isabel, C de casa, A de Ana, C de casa, E de Enrique y P de papá, SICASEP. Así lo encuentran en Instagram y Facebook. Para tener ya contacto directo con nosotros, cuando entren a la página de Facebook, van a encontrar la publicación que dice, hola colegas, este es el grupo de WAD para la certificación. Se meten al grupo y ahí estamos dando la información más precisa. Muy bien, muy bien. Desde ya estoy a sus órdenes, como lo estoy en este momento, eh, para seguir compartiendo la información, que llegue a más personas, que esa es la idea, que llegue a más personas, eh, preparar a más profesionales, más preparados de los que están. Y de verdad que eh, me sentí muy a gusto con usted. Hubo una pregunta muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo conozco a Ana Iris, ¿verdad? Ella comienza el curso, ella está ahí, y ella me habla del curso, y yo me entusiasmo, pero ya han pasado dos semanas. Y yo deseo también, y yo digo, ay, ya se me pasó el curso, ¿qué hago? Me gustaría ser parte de ese curso. ¿Estoy tarde ya porque han pasado dos semanas o qué hago? No, si ha pasado una o dos semanas, sin problema pueden integrarse a la comunidad. Muy bien, ah, eso es muy sí. bueno. Sí, porque a veces hay personas que tienen como ese temor, no, no lo voy a hacer, yo no puedo. Pero se encuentra que otra persona lo está haciendo y dice, mira, pues yo, yo quiero hacerlo también, ¿qué hago? Pero ya pasaron dos semanas, pero muy, muy importante. Sí. Ah, no, no, pues yo me alegro. De verdad que me sentí muy a gusto con usted, dando a conocer esto. ¿Algo más que usted desea agregar? Ay, pues quisiera que me conocieran un poco más. Quisiera decirles que, para que sepan con quién van a trabajar de aquí en adelante. Bueno, pues yo soy licenciada en psicología, con más de 15 años de experiencia en el ámbito educativo y clínico. Soy psicoterapeuta, soy maestra en pedagogía y eh, soy doctora en educación. Como se puede ver por acá atrás, pues he sido asesora de tesis, me encanta la investigación. Entonces, tengo amplia experiencia en manejo de grupos, en manejo de crisis, en manejo de información, en revisar trabajos y bueno, pues me encanta lo que hago. Y finalmente comentarles que soy autora Nobel, pues presento mi libro. A ver si se acaba. Oh, es el, sí, la realidad educativa del posgrado mexicano. No, sí, muy bien. Ah, mire qué bien. A eso lo tenía calladito, no me había dicho nada. Sí. Este libro lo encuentro en Amazon y bueno, pues es solo una parte de mi tesis de doctorado. Todo esto inició porque he trabajado a nivel de posgrado y entonces me di cuenta de que hay mucha información que está dispersa y en realidad no hay tanta información real de lo que sucede en este nivel académico. Incluso este libro está, bueno, muestra, muestra cómo, cómo lo trabajé y es posible aplicar esta información a nivel latinoamérica porque, bueno, soy una amante de la estadística y la matemática, entonces me di a la tarea de crear un cuestionario para medir el aprendizaje. Y este cuestionario nos ayuda, por ejemplo, si yo soy estudiante de universidad y estoy a punto de terminar, lo contesto y me voy a dar cuenta cómo aprendo. Y entonces, si voy a empezar un estudio de posgrado, voy a saber con qué herramientas trabajar. Si yo ya estudio en posgrado y contesto este cuestionario, me voy a dar cuenta de cómo aprendo en ese nivel. Entonces, la verdad es que sí está muy, es muy completa esta información, ¿no? que está, es muy, muy delgado el libro, pero está muy, muy completa y se aplica a nivel Latinoamérica. Así que si gustan conocerme, como, ver cómo escribo, etcétera, pues aquí está. Muy bien. No, no, ya lo saben. Sí, vamos. Sí, ya. sí muy bien. Eh, ah, no, no. Después, más adelante, vamos a hablar so, eh, más sobre eso. Vamos a enfocarnos eh, en, en la certificación, pero vamos a hablar de eso también, porque es muy interesante ahora conocer eso eh, de una forma más amplia también. Claro que sí. Ah, no, no. Estamos a sus órdenes aquí. Me alegra saberlo. No, ni idea tenía yo de eso. Y me encantó <risa> ahora, sí. No, es bueno, sí. A mí me encanta sí. él y eso y... Y es bonito sí, uno educarse cada día más y conocer más cosas. Y ese punto que usted toca ahí en ese libro es muy importante. Sí. Debemos seguir eh, nuevamente la, la, la redundancia educándonos eh, para ser mejores profesionales, 
y por qué no, a veces hay personas que por cosas de la vida no han podido ser profesionales, pero que les gusta así irse formando por medio de la lectura, eso es muy importante. Pues sí. nada, buenas noches, eh, feliz semana y nuevamente gracias por su tiempo, que Dios la bendiga, le deseo mucha suerte y las puertas de mi espacio están abiertas para usted. Muy amable, muchas gracias y un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Saludos desde México. Muchísimas gracias, bendiciones, bye.